，一日三孝，人生难老；一日三恼，不老也老。百年养生，一品一景。欢迎大家收看今天的养生驿站。得了糖尿病，一般就意味着不能随意的尽情吃喝了，不然就会影响血糖稳定。在饮食上，糖尿病人需要尽量饮食清淡，坚持低盐、低油、低糖饮食。这也导致一些患者认为多吃蔬菜少吃肉就万事大吉了，结果血糖反而出现了偏高的情况。有些患者觉得吃肉会让自己的血糖升高，只吃蔬菜，可是为什么血糖还是这么高呢？专家提示，有些蔬菜就是隐形的升糖王，已经被加入升糖名单，糖尿病患者一定要注意。管好自己的嘴，小心病从口入。接下来就来看一看为什么吃蔬菜也会升糖吧。一，不吃肉，只吃蔬菜，为啥血糖还会高呢？虽然脂肪和碳水与血糖有着非常密切的关联，但却并不代表着血糖升高的原因，就完全要归结于二者身上。不仅仅是其他的饮食习惯和种类，非饮食的相关行为也有可能导致血糖上涨的情况出现。只吃素，血糖依旧涨，这两个原因不能忽视。一，存在不规范的用药现象。对于高血糖患者来说，单单凭借饮食控制来稳定血糖，并不能起到长久的效果，有的时候需要通过吃药的方式来辅助。但是，例如胰岛素、二甲双胍等，服药都有着严格的疗程规定。如果在服药期间出现少服、漏服、服用错误种类药物等不规范的用药现象，导致药物无法对血糖控制产生效果，同样也会导致血糖升高，甚至失控的情况出现。二，比较懒，日常运动太少。有些高血糖的人群，即便是在饮食上加以控制，但平时比较懒，很少进行运动，运动的少，热量消耗的也就会更少，因此更加容易发胖。肥胖会导致血液质量下降，胰腺分泌胰岛素水平下降，对于控制血糖来说，当然也是不利的。因此，不仅仅是控制饮食，日常积极运动，提高新陈代谢，消耗多余的碳水和能力，同样也是非常有必要的。由此可见，即便是每天饮食控制的很少，甚至是不吃肉，也有可能因为一些其他的因素导致血糖升高。建议高血糖人群自查一下，如果有上述错误行为，尽早的改正和调整。另外，也并不是所有的蔬菜都是健康且适合高血糖患者食用的，有些蔬菜同样具有非常快的升糖效果。三，糖友吃蔬菜，遵循这三条来选择：一，尽量选择绿色蔬菜。绿色蔬菜中膳食纤维含量丰富，有助于提高人体血糖代谢效率。并且普遍不存在淀粉等碳水含量，是糖友的优质之选。比如菠菜、青椒、莴笋等。二，水分多的蔬菜更适合。水分多的蔬菜不仅意味着淀粉含量相对较少，并且水溶性的维生素、微量元素等也会更多，不仅有利于控制血糖。还有维生素和微量元素，也有利于提高肠道的运转效率，比如白菜、西红柿、萝卜等。三，颜色越深的菜越有营养，比如紫色、深红色、深绿色的蔬菜，往往代表其中核黄素、维生素 C、矿物质素等营养物质丰富，更有助于维持日常营养的均衡性，比如紫甘蓝。青菜、油菜等，其实并不是所有的蔬菜都是含糖量低的食物，有些食物对于血糖的影响堪比主食。比如说，下面这四种常见蔬菜，就是糖尿病人需要特别注意的，要控制好摄入量。二
。这四种蔬菜已被列入升糖名单，糖尿病人要管好嘴。一、土豆，作为相当日常的一种蔬菜，土豆也是很受普通老百姓欢迎的，吃法也是非常多样，可煎、可炸、可煮、可炒、可炖。土豆含有丰富的淀粉，含糖量很高。通常100克土豆中就含有 17.2 克的糖分，如果摄入过多，很容易导致体内血糖快速升高。特别是如果用油炸等烹饪方式，还会增加油脂的摄入量，导致体内脂肪堆积，容易引起肥胖。对于土豆，糖尿病人也并不是不能吃，不过最好用土豆代替米饭和馒头，作为补充的主食。同时，也该减少大米、面粉的摄入量，这样呢可以达到稳定血糖的目的。二、南瓜，南瓜口感软糯，极易消化，所以很受中老年人喜欢。但南瓜的含糖量也是非常高的，升糖指数是75而大米的才83所以说，南瓜也是妥妥的高糖食物。而且，老南瓜在蒸熟以后。软糯绵甜，其升糖指数还会再度升高，更是对控糖不利。因此，糖尿病人群应尽量适当的进食南瓜。三、胡萝卜，胡萝卜脆嫩多汁，芳香甘甜，也是常见的食品之一，其营养价值较高，富含丰富的胡萝卜素、维生素 A 和膳食纤维。胡萝卜素进入人体后。在肝脏及小肠黏膜内，经过酶的作用，百分之五十变成维生素 A， 有补肝明目的作用，能够维护人体皮肤和眼睛的健康，可改善夜盲症，促进骨骼生长发育。胡萝卜中含有丰富的糖类和维生素 B、维生素 C， 对防治坏血病有着重要作用。但是，同时胡萝卜作为淀粉类食物，其含糖量。达到百分之二十，且升糖指数高达七十一。如果摄入过量，也很容易导致血糖快速升高。因此，每次不宜吃太多。在摄入胡萝卜时，最好减少部分主食的摄入。四、甜菜，甜菜含有丰富的营养，含有碳水化合物、蛋白质、膳食纤维、维生素、钙、钾等多种矿物质。甜菜根中富含碘、甜菜碱等成分，这些营养能调节机体的新陈代谢，对身体有保健功能。虽然甜菜在南方相对较少，但在北方却是一味常见的蔬菜，其热量较低， 1 0 0克甜菜也仅13大卡的热量，很适合减肥人士。但是甜菜当中除了水分，最多的就是糖分了。尤其当甜菜根被煮熟后，里面所含的多糖体会全部转化成糖分，餐后的升糖指数也是非常高的。所以，血糖控制不佳的糖友们尽量不要吃。如果血糖较为稳定，那么糖尿病人少许摄入，对血糖的影响就不会太大。可是，一旦吃多吃过头了，那么就容易引起血糖的升高。总之。糖尿病人的饮食是糖尿病防治的重要手段，只有控制好饮食，才能控制糖尿病。所以，对于生活中一些可能会引起血糖快速升高的蔬菜，还是尽量少吃为好。同时，糖尿病人在饮食控制上，对于高血糖人群来说，并不是只吃蔬菜、少吃肉就能控制好血糖的。在饮食生活中，营养均衡、摄入合适的食物才是正确的选择。除此之外，例如服药、运动等其他降糖方式，也需要认真的执行，多方面的努力，才能真正的有助于降糖。多彩人生，康乐养生。今天的分享就到这里了。如果您喜欢本期内容，请在视频下方点个赞。或者留言给出，怎么也爱胡说八道了？网上说的话都信，这花生能有这么大的神通？我一吃，癌细胞就扩散。你可别吓你爸了，胃癌手术四五年了，我一次都没复发过。你别瞎操心。
晚上吃饭的时候，小刘和老爸吵了起来。小刘觉得委屈，自己确实看到权威的研究说，花生吃多了可能会导致癌细胞扩散，但老爸就是不听劝。网上关于花生的留言，有的说花生可以升血糖，有的说花生可能引起癌症。到底这些留言是真的还是假的？一。癌症患者不能吃花生，花生真的会导致癌细胞扩散吗？花生是大家日常生活中很熟悉的种子类食物，也被人们称之为长寿果、植物肉。我们经常提倡心血管疾病的患者应该适当的多吃花生等坚果，但是最近，心仪却在社交圈里看到关于癌症患者不能吃花生的文章。文章并不是毫无根据，而是引用了去年英国利物浦大学的研究人员发表的一篇论文。这到底是什么情况呢？去年七月，国际医学期刊《癌变》上刊登了利物浦大学的研究人员的一项关于花生中的花生凝集素可促进癌症转移的研究成果。花生凝集素是一种碳水化合物结合蛋白。当人体食用一定量的花生后，这种物质可迅速地进入血液循环，并与血管壁细胞产生相互作用。它们的相互作用会产生白细胞介素六和单核细胞去化蛋白两种细胞因子，而这两种细胞因子可以促进肿瘤细胞同型聚集物的形成。使癌细胞形成小团块，加快癌细胞的转移和扩散，所以才会有前文所说的“癌症患者不能吃花生，花生会促进癌症转移”的说法。但是这个决定有点过于片面了，后续又有相关的专家对此进行了研究，发现要吃到一定量的花生，小鼠血中的花生凝集素才会升高。才会起到增加癌症转移风险的程度，而且目前的研究都是动物实验，没有在人体中进行过相应的研究，所以不能得出吃花生会促进癌症转移的判断。二、花生对糖尿病人的影响。花生中的花生四烯酸是人体必需的游离脂肪酸之一，拥有很多重要的生理功能。能够促进脑细胞生长发育，舒张血管，参与造血和免疫调节，诱导和抵抗致炎，甚至还能调节血糖和血脂水平。有关研究数据显示，每日摄入四五颗花生，能够有效减少罹患心血管疾病、中风的风险。那么，为什么花生吃多了就不行呢？这就要从对维持血糖来说最重要的组织胰岛说起了。胰岛是位于胰腺器官中的不规则细胞群，由多种细胞组成，其中最主要的就是胰岛 A 细胞和胰岛 B 细胞，分别分泌胰高血糖素和胰岛素，从而调节人体血糖水平。当血糖过高的时候，胰岛 B 细胞就会增加胰岛素的分泌，如果胰岛 B 细胞损伤，那么人体的血糖就会居高不下，造成高血糖，甚至是糖尿病。而经相关研究表明，对于高血糖的患者来说，适当的摄入一些花生四烯酸是有可能减轻胰岛 B 细胞的脂毒性，减少脂性凋亡的。但是，当花生四烯酸摄入过多，则会促使 B 细胞脂毒性升高和脂性凋亡增多，从而引起胰岛 B 细胞损伤，进一步升高血糖。因此，花生虽有益，但是可不能像李大妈那样当零食吃。当然，除了过量的花生对胰岛有害，还有三种食物也可能会损伤胰岛，建议也少吃为妙。三。适当吃花生对癌症患者有益。对于癌症患者而言，也不需要因噎废食，因为这些研究观点就不敢吃花生了。花生作为一种富含蛋白质、维生素的坚果类食物，偶尔吃一点。
对身体还是有好处的。现代研究表明，花生具有很高的营养价值，内含丰富的脂肪和蛋白质。花生中还含有丰富的维生素 B 2维生素 A、维生素 D、维生素 E、钙离子和铁离子等。并且含有硫胺素、核黄素、尼克酸等多种营养成分。此外，花生的矿物质含量也很丰富，特别是含有人体必需的氨基酸，有促进脑细胞发育，从而增强记忆的功能。而且，花生果实、花生油中的白藜芦醇是肿瘤、心脑血管疾病等疾病的天然化学预防剂。能降低血小板聚集度，预防和治疗动脉粥样硬化、心脑血管疾病。此外，花生的矿物质含量也很丰富，特别是含有人体必需的氨基酸，有促进脑细胞发育，从而增强记忆的功能。四，癌症患者吃花生的注意事项。当然。花生虽好，但癌症患者也要注意正确吃花生的方法。一、发霉的花生千万不要吃。如果花生发霉了，建议全部扔掉，而不是仅扔掉发霉的部分。因为即使扔掉霉变部分的花生，其他的花生可能已经被黄曲霉毒素污染了，依然存在致癌的可能性。二、注意适量吃花生。因为花生含有一定量的油脂和嘌呤，如果吃的过多，还是会诱发高血脂和高尿酸的。正常人吃花生，同样要注意以上两点，防止吃花生导致健康受损，甚至诱发癌症。五，这两种人不能吃花生：一、患有痛风、高尿酸血症，花生属于中高嘌呤食物。如果大量进食，会导致患者的尿酸值升高，诱发痛风。平时建议多吃粗粮类食物，例如红薯、玉米等，其中的膳食纤维成分可以加快尿酸的代谢，有利于病情控制稳定。二、肠胃消化不良的患者，花生中含有一定的脂肪成分，特别是油炸花生米。因此，如果目前正在减肥或是肠胃消化不良、患有胃肠炎、胃溃疡等疾病，则要尽量避免吃花生，因为进食后会导致肠胃负担加重，使消化不良的程度加重，脂肪的堆积也容易导致体型增肥。此外，消化不良的情况下，食物长期堆积在胃肠道内，也会影响胃肠黏膜的健康。还可能出现便秘、腹胀等现象。总之，虽然大量吃花生会加快癌细胞转移的速度，但是并不能以偏概全。癌症患者并非完全不能吃花生，只是要少吃，掌握好吃花生的量。因此，只要癌症患者的身体允许，并且每次适量吃花生，就不会对身体造成负面的影响。并且正确吃花生，或许对身体还有一定的益处，例如健脑益智等。六，癌症患者可以多吃这些食物。学会了忌口，还要知道哪些食物可以多吃，有利于促进癌症康复。一，谷物和薯类。原国家卫计委发布的《恶性肿瘤膳食指导》建议。恶性肿瘤患者应每天适量摄入谷类食物，以2 0 0到0 0克为宜。肠道功能正常的患者可以进行粗细搭配，比如燕麦、小米、玉米、红薯、紫薯等。二、富含优质蛋白的食物，摄入富含优质蛋白的食物可以改善患者的蛋白质的代谢，提高蛋白质的净利用率。增强机体免疫功能，比如蛋类、大豆、肉类、鱼类、蚕豆和扁豆等。三、富含维生素的食物，维生素 A、C、E、K 等都有一定的辅助抗肿瘤作用。
，其中维生素 C 主要存在于新鲜蔬菜、水果中。胡萝卜素进入人体后，可转化为维生素 A， 所以肝癌病人者应多吃动物肝脏、黄花菜、白菜、无花果、大枣等。七总结。任何事物都是有两面性的，花生对于癌症来说也是。如果大量的吃花生，确实是对身体不利。但是花生凝集素并非百害而无一利。如果癌症患者只是少量进食花生，则不会对病情造成负面影响。同时，也对志愿者食用花生后的身体做了检测。结果发现，只有吃了大量的花生之后，才会出现高浓度的凝集素，这种情况不会持续太久。但是如果只是少量或是正常的进食花生，体内只会产生低浓度的花生凝集素，这并不会加速癌症的发展。适量吃花生，健康吃花生是不会造成癌症转移的。注意不要贪食过多就行。与其担心吃花生会导致癌症转移，不如少吃多餐，戒酒戒烟，更能有助于我们的身体健康。总而言之，癌症患者一定要重视饮食，记住饮食总原则，保证食物多样化、营养均衡。糖尿病是一种发病几率比较高的慢性疾病，患病人群。以中老年人居多，对于糖尿病患者来说，使血糖保持稳定是一件至关重要的事情。想要使血糖保持在稳定的状态当中，不但要按时定量服用药物，生活、饮食以及运动也都不能够忽略。一般大家都知道，糖尿病是因为血糖浓度过高，但是却不知道是胰岛出现了问题。胰岛分泌的胰岛素是人体调节血糖的主力军，医学上也为此将人的胰岛功能分为了三个等级。你知道自己在哪一级吗？养护好胰岛，血糖才会稳定。六个保护胰岛的小方法分享给大家。但其实除了要保护胰岛以外，要内外兼修，对于一些生活习惯也要改进。这四个免费的降糖良方。用对了，血糖就不会波动。具体应该怎么做呢？一，四个免费的降糖良方，用对了，血糖更容易达标。一，每周有规律的体力活动，规律的体力活动可以改善不同类型糖尿病人群的胰岛素敏感性，而且可以提高胰岛素的敏感性长达十六小时或更长时间。那什么是规律的体力活动呢？即每周至少150分钟的有氧运动，如广场舞、太极拳、快走、慢跑、打球、瑜伽等，至少每周运动五天，每天30分钟；每周至少75分钟的抗阻运动，如俯卧撑、弹力带操、深蹲、克服自身阻力的各种运动等，每周两到三次。每次二十五分钟左右。注意，运动是把双刃剑，既能降血糖，也能升血糖。我们要让运动发挥降血糖的效果，必须把握好一个原则：饮食量、运动量和降糖药物剂量之间的平衡。二、晒太阳，补充维生素 D。晒太阳尽量暴露面部、颈部、手，每天二三十分钟。补充维生素 D， 晒太阳补充维生素 D 有以下三个好处：一、保护胰岛 B 细胞，因为胰岛 B 细胞的分化发育需要维生素 D； 二、增强机体对胰岛素的敏感性；三、预防和减少动脉粥样硬化。而糖尿病患者普遍维生素缺乏，如果您检查发现缺乏维生素 D， 主晒太阳。还需要药物补充。三，想办法让自己高兴。心情是血糖的晴雨表，心情好，血糖也容易降。人生之路不可能一帆风顺，总会有困难、有挫折、有烦恼、有痛苦，这些都是客观存在的，躲不过去。
，你叹息也好，焦急也好，忧郁也好，恐惧也好，都无助于解决问题。这时候，不如拿起心理调节的武器，反向思考问题，使情绪由阴转晴，从逆境中解脱，进入洒脱通达的境界。怎么才能让自己高兴呢？以下四个方法仅供参考。方法一，遇事要倾诉，内心困惑、焦虑时，向医生、家人、朋友倾诉，争取得到大家的关心和帮助。方法二，活到老，学到老，自己通过各种途径学习，争取抗糖方法，同病友交朋友，交流各自的经验体会，向他们学习有益的防治手段。解除孤独无助感。方法三：适当的体育运动，适当运动有助于驱散焦虑、郁闷情绪。方法四：拓宽自己的兴趣范围，如打一套太极拳，练一节瑜伽课，随着音乐翩翩起舞，你的心情都会得到改善。四：每晚睡个好觉。对于糖尿病患者来说，经常熬夜导致生物钟不规律，会影响体内内分泌系统，导致内分泌紊乱，增加血糖升高的风险。同时，大家也不要妄想熬夜可以通过补觉补回来。如果生物钟紊乱，即便是白天补觉，人也只会越睡越累，身体早晚会被拖垮。所以大家不要忽视了。每晚良好的睡眠可以提高机体对胰岛素的敏感性。睡眠不足会降低机体对胰岛素的敏感性，建议糖尿病病友晚上十一点前入睡，每晚的睡眠时间不小于六小时，六到八小时为佳。如果你第二天醒来精力充沛，可以很好的应付第二天的工作学习，那就是一个好的健康的睡眠。胰岛是控制血糖的关键器官，胰岛功能障碍是糖尿病的核心。胰岛功能的降低会导致血糖波动增加，加重糖尿病并发症。作为一名糖尿病病友，怎么知道自己的胰岛功能好不好？又应该如何保护胰岛功能呢？医学上将胰岛功能分为了三个等级，你知道自己处于哪一级吗？二，胰岛功能分三个等级，看看你在哪一级。一，检测系态。评估胰岛功能，无论你是否正在使用胰岛素治疗，都可以通过口服葡萄糖耐量试验或混合餐刺激检测系态的水平，评估胰岛功能。胰岛功能差，刺激后系态小于二百微微摩尔每升；胰岛功能受损，刺激后系态小于六百微微摩尔每升；胰岛功能尚可。刺激后，系态大于等于600微微摩尔每升。需要注意的是，血糖水平对系态有较大影响，一般应将血糖控制在5到10毫摩尔每升进行系态检测。过低或过高，血糖均会抑制内源性胰岛素分泌，导致系态测值偏低，而低估了胰岛功能。二、保护胰岛功能的六个方法：一。控制好血糖，控制血糖可改善胰岛 B 细胞分泌胰岛素的功能，及机体对胰岛素的敏感性。必要时，通过短期胰岛素强化治疗，把血糖尽快控制到正常范围，有助于改善胰岛功能。建议糖尿病病友诊断糖尿病后，尽快把空腹血糖、餐后血糖、血糖波动、糖化血红蛋白控制达标。二、规律运动，运动对受损的胰岛贝塔细胞功能具有修复作用。通过抗阻运动，增加肌肉含量，有助于改善胰岛素功能。三、消灭脂肪肝。二型糖尿病患者合并脂肪肝时，肝功能正常阶段，胰岛素抵抗较明显，胰岛 B 细胞功能代偿性升高。若肝功能发生异常，胰岛 B 细胞功能减退较明显，正因如此，通过控制饮食和运动，消灭脂肪肝，有助于减轻胰岛 B 细胞负担。四
。低脂饮食，饮食中脂肪摄入过多，脂质代谢过程中产生的游离脂肪酸增多。如果胰岛 B 细胞中存储了过多的游离脂肪酸，就会影响胰岛 B 细胞分泌胰岛素的能力，损伤胰岛 B 细胞功能。减少脂肪的摄入，无形中减少了一日能量的摄入，减少了血糖波动，也是对胰岛功能的一种保护。因此，提倡糖尿病病友做到低脂饮食，每日食用油不超过三十克。五、减轻体重，体重增加会加重胰岛 B 细胞的负担，减轻体重，保持合理体重，不过胖过瘦。也可以降低脂质毒性对胰岛素 B 细胞的伤害，保护胰岛 B 细胞功能。六、保持健康的生活方式，合理饮食，戒烟限酒，心态平衡，充足的睡眠。总而言之，糖尿病患者一定要重视好血糖的控制，避免并发症的发生。生活中可多吃一些有助于降低血糖的食物，平时积极运动。保持充足的睡眠，精神好了，身体和心情也会变好。此外，还配合医生药物治疗，定期监测就能延缓糖尿病恶化的到来，健康到老。多彩人生，康乐养生。今天的分享就到这里了。如果您喜欢本期内容，请在视频下方点个赞，或者留言给出您的建议。还可以点击右下角进行分享和订阅，您的支持是我最大的动力。咱们下期再会。